సుద్దాల హనుమంతు జానకమ్మ జాతీయ పురస్కార ప్రధానోత్సవం సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో జరుగుతోంది కవి గోరటి వెంకన్నకు పురస్కారం ఇవ్వనున్నారు ప్రస్తుతం గోరటి వెంకన్న మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం తెలుసుకోని కవి గారు మీ ఆవేదన కరెక్టే అని చెప్పి చాలా ఎమ్మా కవి మీరు అవును ముదిగొండలో మాట్లాడినట్టు కదా అని చెప్పగలిగిన సంస్కారంతో నన్ను అంగీకరించిన వాళ్ళు నేను అవార్డు ఇస్తున్నాడు కూడా ఈ ప్రభుత్వం మంచి ఎస్ సపోర్ట్ చేస్తా కాదన్నప్పుడు ప్రజల కోసం ఉంటున్నప్పుడు కూడా ఏమాత్రం నన్ను తప్పు పట్టకుండా కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ నేను పోయినప్పుడు కూడా అదే గౌరవం చూపే విధానంతో ఆశ్రాద్ అంతా ఏంటంటే నా గొప్పతనం కదా ప్రజల బలం నేను వచ్చిన వారసత్వం ఇక్కడ నేను నాకు నేను పెద్ద సీరియస్ కాదు నిజంగా నారాయణ చాలా మామూలు మనిషిని కానీ నన్ను నిలబెడుతున్న కవిత్వంలో కృష్ణ శాస్త్రి దువ్వూరు రామిరెడ్డి గద్దరన్న సుద్ధారణ మంత్రి గారు నాగరత్నం వ్యక్తిగత జీవితంలో అన్ని కష్టాలలో నాకు తోడైన విప్లవ ప్రజాతంత్ర వామపక్ష కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ శక్తుల ప్రేరణ కూడా నాకు ఉన్నది సత్యం అది లేకుంటే నేను ఎక్కడున్నా నన్ను నన్ను కాప నన్ను నేను ఎక్కడున్నా నన్ను నేను కేసీఆర్ ని కలిసిరా మీరు ఎక్కడ పోయిందా అని కాదు ఇవాడు వస్తున్నాడు అంటే జిల్లా మహబునాడు జిల్లా సిపిఎం సెక్రటరీ వచ్చినాడు సిపిఐ సెక్రటరీ రామకృష్ణ గారు వచ్చినాడు మహబునాడు జిల్లా సిపిఎం రాములు గారు వచ్చినాడు బా నాగర్కొండ జిల్లా సిపిఐ బాలనరసింహ వచ్చినాడు అనేక మంది కమ్యూనిస్టు పద్ధతులు ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ నాయకులకు పవనానికి అందరూ వచ్చినారు అక్కడే టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎంపీటీసీ మెంబర్ ఉన్న బంగారు లాంటి వాళ్ళు అనేక పార్టీల వాళ్ళు వచ్చినారు నేను తిరుపతి రెడ్డి చాలా ఆదర్శమైన మూడు సార్లు రాష్ట్రపతితో అవార్డు వంది ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా ఆయన ఫస్ట్ నన్ను పిలిచి ఆ తిరుపతి రెడ్డి ఊరికి నుంచి నా మాట్లాడితే సర్పంచ్ కాదు నీవేం చేయకు సర్పంచ్ అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు సేవ ఓటేయడానికి ముందు పంది ఓటేసిన వాళ్ళు తర్వాత నేను తిట్టతో తిట్టనీయకు పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసులు పోయినాయి నేను మాట్లాడిన మాట చెప్తున్నాను ఇక్కడే ఉన్నాడు పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసులు పోయినాయి ప్రజల మధ్య వైవిధ్యాలను శత్రు వైద్యాలను మార్చకు నీవు అర్ధరాత్రి ట్రాక్టర్లు ఇస్తావా అప్పులు ఇస్తావా మద్యపాన నిషేధం చేయి మీ ఊర్లో చదువు చేయి శుభ్రత నేర్పు తర్వాత ప్రజల మధ్య ఉన్న వైవిధ్యాలను శత్రుత్వం పాడు చేసి పీడిత ప్రజలను గ్రామాన్ని పాడు చేయకంటే అక్షరాలు నేను చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ తెలిసి పాటించి రెండు సార్లు రాష్ట్రపతి వాడు పొందిన తిరుపతి రెడ్డి ఇక్కడ ఉన్నాడు అలాంటి మిత్రుడు టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు నాయకుడైన అట్లాంటి మిత్రులను ఇప్పుడు చేయని పోయినా ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ నన్ను చాలా కాపాడుకుంటున్నాను మా మా బా అంటే పేరు చెప్తే వీళ్ళ పరిగాల నాయకుడు సాయి కిమర్శుడు నేను దేవుడు అనే చిత్రకారు చెప్పి శంకర్ అన్న ఇక ఇంటికి వస్తే లేని అయిపోయింది కనుక అందరికీ ప్రసిద్ధరాణ కానీ చాలా మంది గోరం వీళ్ళ నేను మీరు అందరూ ఇట్లా వస్తారని తెలుసు నాకు ఎందుకంటే నాకు ఉన్న బలమే ఇది నేను నేను పోయి ప్రభాకర్ అన్నతో ఉన్నా రాయసాన్ని అన్న నాకు ఎమ్మెల్యే సిట్ ఇస్తావా అని అడిగిన అనుకో మీరు ఎవరు నా దగ్గర ఉండదు నేను అడిగాను ఎందుకంటే అంటే నాకు బలం కాదు నాకు చేయనిక రాదు నేను చూసిన మనసు అట్లా అంటుంది ఒక కేశవరెడ్డి చివరి గుడిసే మగవాని పిల్లల గోవి రాముండాది రాజ్యముండాది చిత్రదేవతలు శ్మశానం పున్నేరు అతడు రివింగ్ చేయించాడనే మహారచయిత ఈ ఒక మామూలు మనిషిలాగా కుగ్రామంలో పనిచేస్తూ జీవిస్తూ పీడిత ప్రజల వాణ్ణి వినిపించిన మహా తెలుగు రచయితలు అగ్రసేన రచయిత కేశవరెడ్డి నా మిత్రుడే కాదు నా పుస్తకాన్ని అవసరించి నాకు ఆయన ఆ కళ్ళల్లోకి వస్తే నీళ్లు వస్తే అలాంటి మహాత్మ నేను దగ్గరగా చూసాను ఆర్టిస్ట్ మోహన్ ప్రపంచ కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం మాట్లాడుతుంది నయకోవర్సి ఫ్లాప్ లో నెరుడ బాబ్ దిలాన్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే నీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తున్నాను నాకు ఇంగ్లీష్ సార్ తక్కువ వచ్చేది మా మోహన్ సార్ దగ్గర కూర్చుంటే మోహన్ అనంతమైన జ్ఞాన సంపద ఏలూరు నుంచి వచ్చిన మోహన్ చిత్రకారుడు మహామహా మేధావి సొంత ఒక్క బొమ్మకు కోట్లు వచ్చే మేధావి ఒక వ్యాసానికి కోట్లు ఇచ్చగలిగిన మేధావి ప్రభుత్వాధినేతల దగ్గర వచ్చినాయని పట్టించుకోకుండా నిర్వికారంగా బతికిపోయి సమాజంలో వెర్రిగా అమాయకంగా త్యాగంగా కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం సాహిత్యంతో బతికిన మోహన్ గారు నా గురువు గారు